你记得我以前特喜欢坐这儿看你跑步，你特爱穿那个红色的运动服。你比赛的时候，我就拼命给你助威。你听见了吗？当时？当时人太多了，没太听清楚。你真够时尚的，你就不能编两句话哄我开心啊？你记得第一眼见我的时候吗？第一眼记不清了。高中入学报道那会儿，你帮我拎包，你当时特温柔的说：“小妹妹，初中报道在对面那个楼。”当时我觉得你这人太讨厌了。虽然我不记得咱俩第一次见面，但我一直记得。你跟裴妍妍嘀嘀咕咕、鬼头鬼脑的可爱样子。嗯，哪呢？我我你，我觉得废话太多了，可能不喜欢我，我就重写。他那的心装清了那封信，自己静静的甜蜜。我觉得我写的太简单了，他肯定会觉得我没修养。重、嗯、新。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我也是，交个朋友很正常。熟人不熟人，就这么大。是，啊，去。我再想想。小小的欢喜，在有你每个日期，教室的座椅一直都靠在一起，将我们吸引不离。真的，我干嘛？彻底斩断以后的。别别别！对不起啊。美好日期。我是带着被拒绝的心态跟你认识的，不说出来会憋死，说出来呢会被打击死，反正都是死，我还是死的壮烈，死的气死我。我也一直在努力，想给我们创造一个未来，学生会、家教。课业，我一个都不敢落下。我不想你因为我，在外面辛苦打工赚钱。我想让你无忧无虑，开开心心的生活着。虽然现在我们有五年的时间，不能朝夕相处，但是未来我们有五十年的时间可以长相厮守啊。再多给我一些时间好吗？我们都是在为了对方，为了未来，那么努力，可还是把现在给错过了。再给我一次机会，徐杰，你真的有你想象中那么重视我吗
，如果你真的爱我，为什么每次在我最最需要你的时候，你永远不在？如果你是真的想挽回这段感情，为什么不来南京找我呀？就到这结束吧。吴佳佳，你可不是这么放不下的人，矫情不适合你。你懂什么呀？放下一个人哪那么容易？为了一个烂人，有什么好伤心的呀？我光听说被甩的人痛苦，你甩了他，不就说明你对这段感情已经死心了吗？应该放鞭炮庆祝啊！别扫我们大眼子了，我给你唱首歌。小小老鼠，小小老鼠，不偷哦咪，叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽叽，大礼物，大礼物，哎呀，是，你这个好人呐，你这大脸，老烦人，总是这样，别欺负我，你瞧瞧，你这这，哎，不用说，准是你惹的他，没错，那臭小子，别闹了，快赶不上飞机了，佳佳，你的最爱，栗子。路上带着吃啊，还是奶奶疼。孙子，注意身体，早点回来啊，奶奶想你。放心吧，奶奶。爷爷奶奶，那我们就先走了啊。一放寒假，我们俩就回来看您吧。嗯，好。哎，早点回来啊。哎哎，我送送你。哎，不用不用了。来来来来，哎，奶奶，哎好。哎呀，路上小心啊。哎，那个。电话啊。哎，有点吃东西，注意没有？你们也注意身体啊，多穿点。早点回来。好。嗯。哎呀，好。慢点啊，注意安全。春霞，看这谁走了，我怎么不知道啊？徐杰的情书。啊？不是，你收情书就收情书，你在街上画个圈干嘛呀？你这是吓死我了！习惯了，包了。
左心房流入到位于二尖瓣前端的左后方，入口为左方室口，较右方室口略小，周围附有左方室瓣，瓣膜分前端和后端。大家还有什么疑问可以提出来？下周的解剖课还将由顾教授给大家上。师哥，我。那个师哥，我想问一下，二尖瓣在哪儿啊？左心室。有出入二口，入口即左房室口，周缘附有左房室瓣，也就是二尖瓣。你们爱看的那本穆斯林的葬礼里面，韩星月的《先天性心脏病》，从症状上来看，就是二尖瓣狭窄和风湿性心脏病。师哥，那个紫薇的头被撞了之后，为什么他就失明了呢？那是头部受撞击导致迷惑性出血。压迫了视神经，你们以后也会一看就明白。师哥，你有女朋友吗？病理尚未明确，配型尚未成功。嗨，佳佳，错过重要信息啊！我的心肝呢？卢佳佳同学，课堂重点，不要随便调情。其他同学下课，刘佳佳同学收拾教具。被当众调侃，不生气吗？你不是开玩笑的吗？我也觉得很好笑。你挺开朗啊，女孩子脸皮一般都挺薄的。我犯了想评价我啊，脸皮能跑火车。以后有什么不懂的，直接来问我，我应该都可以解决。乔老师，您就不用客气了，我没事啊。几个意思？啊？想涨工资是吧？不是，辞职。从今儿起，我好好学习，天天向上。陆佳佳，失恋也不能耽误挣钱呀、啊。比尔盖茨说过。金钱可以治疗失恋的痛苦。我这跟学个芭蕾老赚钱没什么用啊！哎，当时给我那代课那博士，长得是真帅。我想了想，美色比金钱更能治愈我的心灵，所以呢，我要好好学习，这样别人才能瞧得上我。你还真是属猫的啊，既吃不记打。你不是喜欢担当植入吗？我给你整点乙醚。怎么那么变态呢？美男是属于大家的，我不能占为己有。你就甭操心了，我你还不知道，我做的决定十头牛拉不回来。哦，但是辞职呢要提前一个月打招呼，劳动法是这么规定的，扣你这个月工资，奖金也取消。咱俩这交情你不用这么绝情吧？咱俩这交情你好意思宰我一刀啊？干嘛？行，再忍一个月，绝不骗你皱巴皮。咱俩是阶级敌人，离我远点。你不能把一切矛盾都归于阶级矛盾，咱俩的矛盾是次要的，交情才是主要的。有什么事儿，说吧。我记得你是不是读过《红楼梦》？怎么了？小慧讲究，喜欢古典文学，这些天一直在跟我鸿雁传书聊《红楼梦》。这电视剧呢，我是零零散散看过一些。书前些天读了一张，反正写了一堆有的没的，实在不知道要说什么，太无聊了，更别提什么思想、感情、诗词意蕴了。我还不如多背俩单词，争取过六级呢。所以就想问问你，有没有什么好玩点的章节？哎，我想想啊，刘姥姥一进荣国府，贾宝玉出仕云雨行，刘欢进忍一时二钗，都挺有意思的。可以呀，对你刮目相看呀！这小文言张口就来，文学功底深厚啊！姐姐，我何止文学功底深厚，医学功底也不次。哎，知道林黛玉怎么死的吗？我妈小时候跟我说过，肺结核。错，准确的说应该是支气管扩张症。医古文知识，一九九六年第四期写的。知道有个男的喜欢王熙凤吗？
，知道？怎么死的？相思成疾。相思病啊，死不了人。他呢，因为遗精过度，导致视脏功能紊乱，长期的高烧症状呢，植物性神经紊乱，无法控制遗精现象，频繁发生，所以最后肾衰竭死的。医学世家就是厉害啊，佩服。秦可卿呢？发什么病？自杀。行了啊，让你显摆的也差不多了。说正事，恭喜你通过考核，果然是对《红楼梦》有深厚了解啊！给小辉回信的重任，就交给你了。你打草稿，我照着誊一遍。你这刚开始追人姑娘，你就耍心眼，你这追上了，指不定怎么糟蹋人家。《红楼梦》里有句话，真是适合你：“机关算尽，小聪明，反误了卿卿幸。”黑猫白猫能抓耗子就是好猫。你敢说我对他的心意不是真的？古典文学是我的短板，谁还没个短板啊？要聊挣钱还用得着你吗？咱们俩呢，属于各有所长，完美互补，懂吗？懂。真聪明，一点就通。合着你千方百计的想留下我，就想让我让你追姑娘呗？又不让你白干。二十一封，原来你的爱情只值二十啊！你不是说了不再用钱了吗？这我还模仿你的语气啊！二十五，成交。盐吃多了为什么会水肿？同学们可以这样理解：娜娜也很好色。走到哪儿都要带一个水小姐。大家可以再看一下这部分内容，看看有什么不明白的这么着急找我干嘛呀？我在教室帮你写情书，被江红发现了。大哥了，我就逛了一次课，您就给我惹出这么大动静来。上课写你怎么想的你？就算江峰没看见，保不齐别人也会看见啊。我这还不是为了帮你。他看见你写的什么了吗？好像全看见了。你，哎呀，我不干了！本来我心里就特不安，要不你去跟小辉说实话吧。你冷静，我有辙。你这样，你待会儿去找江峰，你先看看他有没有跟别人说这事儿。现在刚下课，应该没说。他要是没说呢，你就求他帮你保守秘密。我不去，这不相当于自投罗网吗？我要不说的话，说不定。根本不知道我是谁，也不知道小慧是谁。他现在不知道，不代表他以后会不知道啊。他经常替顾老师代课。再说了，整个两年级生命在外的女生就俩，一个小慧，一个你。我这么有名？神仙姐姐孙小慧，捡瓶子的卢佳佳。做人难，做名人更难。辛苦您啊，年纪轻轻就要为生名所累。如果他问起来帮谁写怎么办？没给谁写啊？什么意思啊？你写的信当然是被自己写的，让他会误会吧？这都是暂时的，回头我跟小慧确定关系了，你不就清者自清了？再说了，你们女生关系好，说点肉麻话，这不很正常吗？你们经常嚷嚷着要跟裴岩岩相亲相爱一辈。
师哥，我跟小慧呢，就是特好的朋友，所以说话肉麻点，你别多想啊。心里没鬼，干嘛特地来找我解释啊？我这不是怕您误会吗？怪不得不理会我呢，这样就解释得通了。放心，职业医生的操守之一啊，就是保密。不是，师哥，您千万别这样说，真的，真的，真不是你想的那样子。那是怎么样的？算了，随便吧。没关系，这事儿啊，纯属意外，本来就不关我的事儿。你就算不找我，我也不会乱说。还有什么事儿吗？哦，没事儿。刘佳同学，嗯，这不是你的问题，不用感到抱歉。师哥，您可真是个大好人。还是第一次有人这么评价我。行，那我就好人做到底。以后要有什么问题，直接来找我，别憋在心里。好嘞，谢谢师哥，跟我走了。第一次见到你，你敲打着键盘，像是我妈。第一次见到你，快拿通道打开。钠离子大量泪流产生去极化爆发动作电位，随后传入大脑，皮质兴奋黑质，沿多巴胺脑神经元上行纤维到达纹状体，从此便希望给你，一眼即是一生的浪漫。那种感觉熟悉又陌生，未曾谋面，却已是久别重逢，像极了宝黛初遇。真是文思如山崩，谁与您争锋？活脱脱一女版方文山呢，这是。老师，不好意思，不是，登记好了，我可以结束了啊，谢谢。呃，师哥好。感冒几天了？什么症状？没事儿，我都快好了。跟我来。阿姆斯特丹大学的医学专业，全球排名三十六。我问顾老师去那边做个交流访问，可以帮你申请留学。我我去荷兰留学？你还没有坚强到可以无视他人的眼光，所以不如去适合你的地方。最主要的是呢，我会荷兰语，我可以帮你补习。啊，不用，我自己学嘛。你没有必要跟我逞强。All and up and holding him, dragged his head, no state let it be. All and up and holding him, dragged, dragged his head, no state. Hey, 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 h
戴着金戒指的猴子一样丑。<笑>你怎么突然开始学荷兰语了？嗯，好玩。你这黑眼圈都重的能够当眼影了，你休息会儿吧。哎，就是就是，别背了，咱明天去那个鸡鸣寺转转吧。都快放寒假了，咱二零七还没有一起出游过呢。好，好呀。<笑>嗯、呃，我明天不行，我要补课。啊，不至于吧，大姐，这都考完试了，明天还是周末，你再忙再用功，也不至于这一天休息时间都没有吧？宿舍活动你一次都不参加，看不起我们？我真不是，我是真没时间，你们别瞎想啊！你姐就一个班，就你忙。那等会儿人家传出去，还以为我们不团结，孤立你呢。这样。下次，下次啊，我一定去啊。哎。All and all, on hard and he, the lad, the lad. All and all, on hard and he, the lad. 戴着金戒指的卢佳佳一样丑，我快累死了，还在笑话我。是我要笑的，还是你逼我笑的？一个寒假都过去了，您怎么翻来覆去还是这几句啊？我都会背了。要你管，你看看这过个年，我也不够你笑的，还都管我。要不然您先歇会儿，给您拍上好东西。啥？我租了一画房，好看吗？算你还是个人，放心吧，我一定会抽身去。谁说带你去了？我问小慧去。你给我看什么呀？这租船送的，送你了。说起来这事儿还得感谢你，要没有你的话，小慧那边不可能进展这么顺利。给你寄头功。用个破明信片打发我，谢谢你啊我。年小爷，我是这种人吗？随便挑，有诈。对你好点，怎么还疑神疑鬼的呀？我能诈你什么呀？就是想让你帮我录盘磁带。录什么磁带啊？我租那画坊上面有一收音机，能放磁带。但是公园提供的歌太难听了，我想着自己录一盘带过去。嗯，和让我跳磁带，帮你录歌、啊。你可以挑一盘啊。我俩前世一定是黄神和杨白劳。不，我是黄神，你是喜儿。我霸占了你，你这辈子打算找我讨债来了？一个女孩说话能不能注意点分寸？回头让别的男生听见了，指不定怎么想你呢。到时候再让人拐卖了，我可不管啊。咱们按周杰伦的吧。笑力够高的呀，特浪漫。你家神仙姐姐肯定喜欢。你们先打啊！啊好。陆佳佳，我们是去游湖，不是去殉情。文盲，这你神仙姐姐最喜欢的《红楼梦》主题曲。最后不还是都树倒猢狲散了吗？你之前也说过，里边没有一对能成的，一头不好。那你要录什么呀？去约会啊，当然应该来点欢快的应景的。我跟小慧约好了啊，明儿就去。今晚上你加的班，组织，相信你。行，放心吧。
，拿错磁带了。你的回信我看过了，没想到在医学院也能遇到喜欢红楼的男生。啊，还行，还行。一直没问你，《红楼梦》中你最喜欢哪个人物？我呀，我喜欢警幻仙子。嗯，欣赏角度蛮奇特的。嗨。我就是觉得像林黛玉啊、贾宝玉啊、薛宝钗太多人喜欢了，我这个人不喜欢随大溜。是吗？我还挺喜欢黛玉的。啊，其实我也喜欢黛玉，尤其喜欢黛玉葬花，我还能被葬花吟呢。花谢花飞花满天，红消香断五虚连。小慧，你最喜欢哪一张？你呢？你这突然问我，我一下还有点想不起来了。有一张叫什么《云雨情》，贾宝玉出世云雨情。这名字听着就美，《云雨情》。有云有雨，有情。浪漫，登徒子。登徒子，什么意思？啊？还是听音乐吧。差不多得了啊，小心背过气儿去。哎，我就随便跟你聊几句，我也没有想你会跟谁接触。啊，得，这算我自己傻。那你给我录一个，让我们荡起双桨是几个意思呀？不是，你让我挑一个欢快又应景的。小时候咱们划船的时候，不就挑这首歌吗？纯真又美好，这不就是你想要的爱情吗？吴小佳。你是故意的还是真缺心眼儿啊？我跟小慧游湖做的是画舫，不是你小时候登那大白鹅。我呀，没做过画舫，我哪知道？帮我给小慧写道歉信，这封免费。没空。写不写？写写写。好好写，认真点儿。不管你有什么事儿啊，写完再去。嗯，行。这段时间你跟他好像走得挺近啊，还不是拜你所赐。我哪知道他那么好心，我又没法拒绝。我怕是陶醉其中不想拒绝吧。我可警告你，江峰这个人表面看起来拒人千里之外，实际上是个花花公子，私生活很混乱。说难听点呢，就是斯文败类。得了吧，你别胡说八道。那好歹也是我们师哥家半个老师。查过他底细，那行不行？吃亏了我不管啊！我也想吃亏，我也得有那资格呀！我是啊，江峰肯定是看不上你，可保不齐你盯上人家呀！馋猫见了鱼，天王老子也挡不住。行，我说不下去，走了。干嘛去啊？找花公子开小灶去。
二十。师哥，听说你正在教卢佳佳同学荷兰语，我也想学。你为什么要学荷兰语？暑假想去荷兰旅游。去荷兰旅游的话，跟着磁带学，就可以了。师哥，你不能偏心啊！只教卢佳佳同学一个人，我没有那么多时间。我可以跟佳佳一起上课。他学的是医用荷兰语，和你还不太一样。难点好啊，万一生命也用得上。人太多，我这实验室也装不下。没关系啊，我瘦。再说了，佳佳这么小，也不占地儿。我先去吃饭。一起吧。